ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജേണീസ് ഓഫ് കപ്പിത്താൻ ജേണീസ് ഓഫ് കപ്പിത്താൻ്റെ ഒരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വ്ളോഗിലായിട്ട് പല പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെപ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിൽ നിന്ന് കാനഡയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കപ്പല് റോട്ടർ ഡാമിലേക്ക് പോവുകയാണ് റോട്ടർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് നെതർലാൻഡ്സിലുള്ള ഒരു 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 പോർട്ടാണ് നെതർലാൻഡ്സിൽ നമ്മൾ ഈ കാർഗോ മൊത്തം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കപ്പലിന് ഈ ഒരു പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ടഗുകളെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഈ ടഗിനെ നമ്മളുടെ സ്റ്റാമ്പ് ബോർഡ് സൈഡിൽ കെട്ടി ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിള്ളേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരെ ഞാൻ വിളിച്ചു കൊടുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വോക്കി ടോക്കിലൊക്കെ വിളിച്ച് എല്ലാവരും സെറ്റായിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇങ്ങനെ കപ്പലിൽ പോവാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓൾ ഹാൻഡ്സ് ഫോർ സ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഹാൻഡ്സ് ടു സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഓടിക്കോളി മക്കളെ സ്റ്റേഷൻ എനിക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബോസാപ്പിയും പിന്നെ രണ്ട് വയസ്സുമാരും പിന്നെ ടഗ്ലൈൻ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനം വലിച്ച് കയ്യാറാകുമ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് ഞാനും കൂടി ഒന്നും വലിക്കും അപ്പോൾ എന്തായി ചീഫ് ഓഫീസർ കൂടി വലിക്കാൻ കൂടി എന്നുള്ള പേരുമായി സാധനം മേലൊക്കെ എത്തുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സഹായിക്കാറുണ്ട് കാരണം പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ ഒരു ടീം വർക്ക് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടീം വർക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാത്തിലും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം പക്ഷേ ഈ ഒരു കയർ വലിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഓഫീസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ആളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപകടം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് മൊത്തം പരിപാടിയുണ്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ്ട് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഈസി പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചാർലി ചാപ്പിന് ഓടും പോലെ ഓടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ബോറടിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സംഗതി മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ കാണിച്ചാൽ ഏകദേശം ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ടഗിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാബ് ബോർഡിൽ പിന്നെ മിഡ്ഷിപ്പിൽ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടഗ് നമ്മൾ കെട്ടുന്നത് ഫോർവേഡിലാണ് ആ കറുത്ത സാധനം കണ്ടില്ലേ പോകുന്ന വഴി ഇതിന് നമ്മൾ പനാമ ലീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം അറിയാത്തവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിന് സെൻട്രൽ ലീഡ് എന്നാണ് പറയുക സെൻട്രൽ ലീഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സെൻട്രൽ കൂടെ പോകുന്നൊരു വഴിയായതുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ റോഡുകളുടെ പേര് കേട്ടില്ലേ കടന്നാ കുടുങ്ങി ആ എൻ്റെ അവിടെ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു റോഡുണ്ട് ആ റോഡിൻ്റെ പേര് കടന്നാ കുടുങ്ങി എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ ആ റോഡിൽ കടന്നാ കുടുങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോരാൻ വലിയ പാടാ ചെറിയ റോഡാണ് അതുപോലെ ഇത് സെൻറ്ററിലുള്ള ഒരു ലീഡായത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ആഞ്ഞ് വലിച്ചിട്ട് ആ ടഗിൻ്റെ ലൈനും കപ്പലിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ടഗാണ് നമ്മൾ വലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പുറകിലും ഇതുപോലെ രണ്ട് ടഗുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ടഗ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വലിച്ച് തുടങ്ങി കഴിയാ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റോപ്പുകളെല്ലാം വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കയർ കെട്ടിയിട്ട കയറിനെ കവർ അവിടെ നിന്ന് അയച്ചു വിട്ട് നമ്മൾ മേലേക്ക് എത്തിയാലാണ് ടഗ് നമ്മൾ വലിച്ചു തുടങ്ങുക അതുവരെ പോലെ അവിടെ ഈ ടഗുകളൊക്കെ നമ്മൾ തള്ളി ഇങ്ങനെ നിർത്തും എന്തിനു വെച്ചാൽ നമ്മൾ റോപ്പ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പൽ അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അൺകൺട്രോൾഡായിട്ട് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്
ഇത് ഇഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോപ്പ് ഇങ്ങനെ സ്ലാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോപ്പ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കടൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്ലാക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അവരത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്തുകിടും പിന്നെ നമ്മളതിനെ വലിച്ച് വീണ്ടും കപ്പലിലേക്ക് വലിക്കും ഇതാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ റോപ്പ് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ റോപ്പിനെ ഈ ഡ്രമ്മിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോപ്പ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറി പോയിട്ട് പിന്നെ അത് ആകാൻ ലക്കിൻ്റെ വിളുങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കുന്ന വളരെ സ്ലോയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഓട്ടം ചാട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും സത്യത്തിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ നമ്മുടെ കപ്പലിലേക്ക് നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ പരിപാടിനെ ഈ പ്രോസസ്സിനെ ഈ മൂറിങ് പ്രോസസ്സിനെ വേറെ ഒന്ന് സ്പീഡാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പ്രഷറൊക്കെ നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരുടെ ആ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റിനെ കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടം ചാട്ടൊക്കെയാണത് പക്ഷേ എന്നാലും എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ സേഫ്റ്റിക്കാണ് എപ്പോഴും മുൻഗണന അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചാടിപ്പോയി ഓടിപ്പോയി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പൈലറ്റ് അവിടെ എത്ര കുറച്ചാലും എന്തൊക്കെ തല്ലുണ്ടാക്കിയാലും നമ്മുടെ ഒരു പേസിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിപാടി ബ്രിഡ്ജ് എന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ മല മറിച്ചാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആണെങ്കിലും വേറൊരു ക്യാപ്റ്റൻ ആണല്ലോ അത് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാലും ഫോർവേഡ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓഫീസർ എപ്പോഴും അവൻ്റെ ടീമിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഈ പരിപാടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അത് സ്പീഡ് കുറയാം കൂടാം അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തുണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്കീം കാരണം കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും പേര് പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഔപചാരികമായ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഒരു ആകത്തുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ എല്ലാ റോപ്പുകളും ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടഗ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ടഗിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കെട്ടിയിട്ട ടഗിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കൂടെ പുറകിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ പോകുന്ന ചാർലി ചാപ്ലിൻ ബോസാപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻ ഗ്ലാബ്സ് എന്താ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടണം ടഗിനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ടഗ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടഗ് ഇവിടുന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ടഗിന് അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇനി അപ്പുറത്ത് തിരിഞ്ഞ് അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തള്ളി തരും ഞാൻ എൻ്റെ തള്ളല്ല ഒറിജിനൽ തള്ള് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ ഈ ഒരു ടഗ് ബോട്ടിനെ വിളി റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പണ്ട് വളരെ പണ്ട് വളരെ പണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് കൊല്ലം കമ്പ് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ടഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ ആ മൂറിയും പിറ്റുന്ന ഈ സാധനത്തെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ കയറ് മെല്ലെ മെല്ലെ വിടുന്നില്ലേ അതിന് പകരം അത് വിട്ടിരുന്ന ആൾ പെട്ടെന്ന് ഈ കയറ് വിട്ടു പെട്ടെന്ന് ഈ കയറ് വിടുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഷാർപ്പ് ബ്ലേഡ് പോലെ അത് ഇട്ടേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കാലിലടിച്ചു കാല് നല്ലോണം നീലക്കളതൊക്കെ ആരോടും ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചീഫ് ഓഫീസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദയവ് ചെയ്ത് ക്യാപ്റ്റനോട് പറയരുത് അത് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നെ ചീത്ത പറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരോടും പറയാണ്ട് ആ വേദന രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച നല്ലോണം വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതുവരെ ചീഫ് ഓഫീസർ എന്നെ പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നെ അവിടെ ഇട്ട് ഓടിച്ചിരുന്ന ചീഫ് ഓഫീസർ ഞാനിത് ക്യാപ്റ്റനോട് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചീഫ് ഓഫീസറെ പേടിപ്പിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് എനിക്ക് പിന്നെ അവധിയൊക്കെ തരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വേദന ഞാൻ പോസിറ്റീവാക്കി മാറ്റിയെടുത്
ഏജൻറ്റ് വഴി കയറാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കോഴ്സിൽ ചേരുക എന്നിട്ട് കോഴ്സിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാ മേനത്ത് ആകാശത്തൊക്കെ മാനത്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അയ്യോ കോഴ്സ് ചെയ്തല്ലോ ഇനി എന്താ കേട്ട് പറഞ്ഞോ അല്ലേ ഏത് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കും ഇതൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ സമയവും നഷ്ടാവും നിങ്ങളുടെ പൈസയും നഷ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാത്രം ഈ കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലെറ്റ്സ് കം ബാക്ക് ടു ദ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ബ്രസ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ അവർ സ്ലാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സ്ലാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മണ്ടന്മാരത് റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫ്രണ്ടർ നമ്മൾ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലൈനിൽ നമ്മൾ വലിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടിം 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 വേഗം വലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം സ്പ്രിങ് ലൈന് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പോയി കടന്നുറങ്ങാൻ കാരണം ലോഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ചീഫ് ഓഫീസർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദുഃഖകരമായ സത്യം സുഹൃത്തുക്കളെ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഉറങ്ങാതിരിക്കണ വിഷമമൊക്കെ മാറുന്നത് മാസാവസാനം നമ്മുടെ സാ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ സാലറി വന്ന മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ ആ മെസ്സേജ് കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു മനസ്സുകളുള്ളത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അപ്പോൾ അവിടെ കുടുങ്ങി കടന്നിരുന്ന ലൈനിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലൈനിൽ നമ്മൾ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഫോർവേഡല്ലേ ഓൾ ഹെഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ബ്രസ്റ്റ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഓൺ ബോർഡ് നൗ സോ വാട്ട് വി ലെഫ്റ്റ് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ളത് സ്പ്രിങ് ലൈൻസും പിന്നൊരു ടഗ്ഗും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ് ലൈൻ റിലീസ് ചെയ്യാൻ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫുൾ ടീം ഇനി പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത അംഗക്കളരി നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ലൈനിലാണ് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ലെറ്റ് ഗോ ഓൾ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ലൈനുകളും വിട്ടുകളെയും അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് സ്പ്രിങ് ലൈനാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ റിലീസിങ് ദ സ്പ്രിങ് ലൈൻ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റൻ ലെറ്റ് ഗോ ഓൾ ലൈൻസ് ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് എന്നൊരു ഓർഡർ തന്നു കഴിഞ്ഞു അതായത് മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ കയറും റിലീസ് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് ഇനി ഒറ്റ കയറ് പോലും കേട്ടിട്ടരുത് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കപ്പലിനെ കൊണ്ടുവരൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാണ് ആ ഒരു ഓർഡറിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോസാപ്പി ഓരോന്നായിട്ട് സ്പ്രിങ് ലൈൻ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സ്പ്രിങ് ലൈൻ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഒറ്റ കയറ് പോലും നമ്മളെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇനി എന്താ ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടഗ് ഇപ്ര വരും ഈ പിന്നെ ഇടത് ഭാഗത്ത് പോർട്ട് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് കപ്പലിനെ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല തള്ളു തള്ളും ഒരു ഒന്നര തള്ളു ആ തള്ളു തള്ളിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പാരലലി നമ്മുടെ ഷിപ്പിനെ ഈ ബെർത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പാരലലി ഷിപ്പിനെ ഷിപ്പിനെ തള്ളിയിട്ട് കപ്പൽ ചാനലിലേക്ക് എത്തിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ എഞ്ചിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷറ പറയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ യാത്ര തുടരും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് നടക്കുന്ന വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ കപ്പലിനെ കെട്ടിയിടുക കെട്ടിയിട്ട് കപ്പലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പരിപാടികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തിരിയണ ഈ സാധനങ്ങളല്ലേ ഈ റോപ്പ് വരുമ്പോൾ തിരിയണ സാധനം ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഫെയർ ലീഡ് റോളർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഫെയർ ലീഡ് റോളർ ഫെയർ ലവ്ലി റോളർ ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി റോളർ അല്ല ഫെയർ ലീഡ് റോളർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു ടേമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടേ പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ കപ്പലിലുള്ള ജോലി ചെയ്യണ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയോ കുടുംബക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫെയർ ലീഡ് റോളറൊന്നും സ്റ്റക്ക് അല്ലല്ലോ തിരിയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല നമുക്കൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടി വിടാവുന്നതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ആഞ്ഞു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടഗ് ബോട്ട് മാത്രമാണ് ആ ടഗ് ബോട്ടിനെ കൂടെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ യാത്ര നെതർലാൻഡിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരാൻ പോവുകയാണ് നെതർലാൻഡിലേക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് കേട്ടോ കടലിലൂടെ മനോഹരമായ കടലിലൂടെ മുപ്പത് ദിവസം ആരുടെയും ശല്യം ഇല്ലാത്ത യാത്ര എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാലും പല പല ശല്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ഒരു ഒരു സത്യം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോട് നല്ലൊരു കടലും നല്ല വെതറും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു യാത്രയായിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ യാത്ര 
ഓ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതെ കേട്ടോ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ തേങ്ങയിൽ പുട്ടിടും പോലെ അയ്യോ അങ്ങനെയല്ലേ ചേ പുട്ടിൽ തേങ്ങയിടും പോലെ അതും പറയണം എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് അല്ലേ